നവീകൃത കർമ്മരീത സഭയുടെ സ്ഥാപകയായി അറിയപ്പെടുന്ന ത്രേസ്യ സ്പെയിനിൽ ആവില എന്ന നഗരത്തിൽ ജനിച്ചു പിതാവ് ഒരു കുലീന കുടുംബാംഗമായിരുന്നു ത്രേസ്യായ്ക്ക് ഏഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മുഹമ്മദിയയുടെ കരങ്ങളാൽ രക്തസാക്ഷിത്വം നേടാമെന്ന് കരുതി വീട്ടിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു മാർഗമധ്യേ ഇളയച്ചൻ കണ്ട് കാര്യം ഗ്രഹിച്ച് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോന്നു എനിക്ക് ദൈവത്തെ കാണണം അതിനു മുൻപ് മരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് ത്രേസ്യായിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചു വിശുദ്ധ ജെറോമിന്റെ കുറെ എഴുത്തുകൾ വായിക്കുവാൻ ത്രേസ്യ ഇടയായി പ്രാർത്ഥനയാണ് കൃപാവരത്തിനുള്ള വാതിലെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ പിതാവ് എതിർത്തുവെങ്കിലും ത്രേസ്യ കർമ്മലീത സഭയിൽ ചേർന്നു മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൾ തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു തന്റെ ജ്ഞാനപിതാക്കന്മാരോട് ആലോചിച്ച് ദൈവ നിവേശന പ്രകാരം നാപ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ കർമ്മലീത സഭയുടെ നവീകരണത്തിനായി അവൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കുരിശിന്റെ വിശുദ്ധ യോഹനാനോടുകൂടെ പുരുഷ വിഭാഗവും അവൾ നവീകരിച്ചു അങ്ങനെ നിഷ്പാതക കർമ്മലീത സഭ ആരംഭിച്ചു തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ കർമ്മലീത നിഷ്പാതക കന്യാസ്ത്രീകൾക്കായി പതിനേഴ് മഠവും പുരുഷന്മാർക്കായി പതിനഞ്ച് ആശ്രമവും സ്ഥാപിച്ചു ഒന്നുകിൽ സഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവളുടെ മുദ്രാവാക്യം സ്വയംകൃത ചരിതം സുഹൃത സരണി ആഭ്യന്തര ഹർമ്യം എന്ന വിശുദ്ധയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉയർന്ന പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റിയുള്ള പ്രതിപാദനങ്ങളാണ് നാപ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു സ്രാപ്പേ മാലാഖ അവളുടെ ഹൃദയം ഭേദിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ നാലാം തീയതി ഈശോ തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു പിന്നീട് സി എൻ ഐയിലെ കത്രീനയോടൊപ്പം വേദപാരങ്കത എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥനയാണ് കൃപാവരത്തിന്റെ വാതിലെന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച വിശുദ്ധ ത്രേസ്യായി പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യത്തിൽ വളർന്നു വരുവാൻ അങ്ങ് തമ്പുരാനോട് ഞങ്ങൾക്കായി നിത്യം പ്രാർത്ഥിക്ക